ang ganda siguro ng buhay kung wala nang mananakit sa atin. Ganda siguro ng buhay kung wala nang mamimintas ng wala sa lugar. Maganda siguro ang buhay kung wala nang away, wala nang misunderstanding. Maganda siguro ang buhay kung wala nang nagagalit ng walang dahilan at lalo nang walang napopoot na gusto ka nang patayin. Alam natin yon at siguro dumaan na rin sa isip ninyo, pwede bang mabuhay ng wala sila? Can we live life without haters? Can we live life without people who suspect us? Can we live lives without people criticizing us unkindly? Can we live a life without people misunderstanding our motives? And the answer, unfortunately, is no. Mahirap po yung ganong buhay na pinagbibintangan. Mahirap po yung buhay na ganon na hindi naiintindihan at lalong lahat gusto ka ng saktan dahil sa kanilang maling dahilan. Mas masakit yon kapag yung naninira sa iyo dati mong kaibigan. Mas masakit yon kapag ang naninira sa iyo ay kababayan mo. Sa akin, masakit kung ang nagmumura sa akin ay katoliko. Yung bang pareho kayo ng pinaniniwala ang Diyos, pareho kayo ng simbahang pinupuntahan, pero kung mamura ka, akala mo ikaw na yung nuno ng lahat ng sinungaling. Yung bang kapag pinagbintangan ka at tinawag kang modern Padre Damaso, para bang yung kasamaan mo bilang pare ay nakatukod na sa langit na napakataas na na wala ka ng talagang kwentang tao, wala kang kwentang pare, wala kang kwenta. Alam natin yun. Masakit na saktan ng hindi mo kakilala. Pero mas masakit masaktan ng pinagkatiwalaan mo at minahal mo at handa mong tulungan sa kanilang pangangailangan. Alam natin yon. Walang exempted dyan. Ma Pope Francis o mabagong panganak, kapalaran natin habang namubuhay dito sa mundo, we will be suspected, we will be misunderstood, we will even be hated for no reason at all, but just because they don't like us. Ano kaya ang ginawa ni Yesus? Si Yesus bilang taong totoo at Diyos na totoo ay nakaranas din na pagbintangan o kaya ay murahin o kaya ay pagbantaan na patayin. Narinig natin sa gospel, di po ba? Na ang sabi sa gospel ay hindi lang sila nagalit. They were filled with fury. Ang ibig sabihin, hindi lang galit, nang gigigil sa galit. Ha? Hindi lang galit, nang gigigil. Parang gusto na talagang sakalin. At hindi lang gustong sakalin, sabi ni sa gospel, gusto na nilang it tulak sa bangin. Now, how did Jesus handle that? Sa pamumuhay natin, sa paglalakbay natin sa buhay na ito, at alam mo na mapipintasan ka, papasok at papasok sa isip mo, kaya mo bang tanggapin yung pintas na maririnig mo? Papasok at papasok sa isip mo, Kaya mo ba yung trolls 
na maninira sa iyo. Papasok at papasok sa isip mo, kaya mo ba yung bashers na ibabato na sa iyo lahat? At sabi ko nga kanina, parang ikaw na yung nuno ng kasamaan. Sa Tagalog, parang yung kasamaan mo tukod na hanggang langit. Alam niyo yun, tukod langit? Walang hanggan na yun. Paano mo i-handle yung mga taong ganun? Hinandle din ang Panginoon. Paano? Ang kanyang tanong ay, kaya mo bang harapin yung criticism? Hindi yun. Kaya mo bang harapin yung magbabanta sa'yo? Hindi yun. Kaya mo bang harapin yung mga magbibintang sa'yo? Hindi yun ang kanyang tanong. Ang kanyang tanong ay, Can you live with yourself? Kaya mo bang matulog na daladala mo yung ginawa mo? Kaya mo bang matulog na malinis ang konsyensya sapagkat alam mo kahit anong sabihin ng trolls, kahit anong sabihin ng bashers, kahit anong sabihin nila tungkol sa'yo, alam mo, may Diyos na huhusga sa'yo. And history will be our judge. Nakapagpatay na ako, alam ko, pwedeng sabihin ng mga taong may iiwanan ko na narindigan ako para sa tama at hindi ako napatakot sa mga nagbabanta sapagkat ang pinaninindigan ko lang ay Lord, ano ba talaga gusto mo? Lord, what do you really want me to do? What do you really want me to say? And be my judge, Lord. Yun lang. Hindi tayo mabubuhay dito sa mundo na hindi nakakaranas ng mapintasan wala sa lugar, na mapagbintangan ng walang katotohanan at manggigil sa galit sa walang kadahilanan. Bahala na lang sila. Basta ang dapat nating tanungin palagi ay, Lord, what do you want me to say? What do you want me to do? Pero ingat lang. Kasi kahit alam natin sa ating sarili na kailangan tayong manindigan, dapat meron ka pinapakinggan. Mga bata, hindi pwedeng gusto ninyo, gusto ninyo. Makinig kayo sa inyong magulang. Mga magkakapatid, mga kapwa ko pananampalataya, magtanong sa nakakatanda. Magtanong sa mas may karanasan. Magtanong sa confession. Pwede nyo rin akong tanongin. Ask. Seek guidance. And then, Stand for what is right. Alam po ninyo, ang demonyo palaging natatakot kapag may gumagawa ng mabuti. Kaya ang demonyo, binablockmail pati yung gustong gumawa ng makadiyos na gawain at magsalita ng makadiyos na hangarin. But my dear brothers and sisters, Please do not allow the devil to blackmail you. Do not allow hell to blackmail you. The only question to ask is, can I live with myself? And uh, will judge? Will I be judged kindly by truth, by history, and by the Lord? At the end of the day, isa lang ang tanong. Lord, ano ba talaga gusto mo? <laughs>